W dzisiejszym odcinku razem z Natalią Ej. sprawdzimy, czy rzeczy w Starbucksie są warte swojej ceny. Wszystko dlatego, że jak już pewnie widzicie po tytule, pierwsza osoba, która w dzisiejszym odcinku zje i wypije wszystkie rzeczy ze słoika XXL, które zaraz kupimy w Starbucksie, po prostu wygrywa. Nie wiem jak wam, ale mi Starbucks kojarzy się z mega drogą miejscówką. Jakoś super często z Natalią tam nie jesteśmy, ale zawsze jak jesteśmy, to no jakby to, co braliśmy nam smakowało. Więc dzisiaj będzie fajna okazja, żeby to dokładnie sprawdzić, dlatego że no jak zawsze będziemy zamawiali praktycznie większość Menu. W dzisiejszym odcinku standardowo pomagać lub przeszkadzać będzie nam to od około fortuny, którym będziemy z Natalią kręcili co 20 minut na zmianę. W sumie po co ja mówię o tym w każdym odcinku, skoro wy i tak pewnie doskonale o tym wiecie. Zanim jednak raz z Italią wyjdziemy z domu, pojedziemy do Starbucksa i kupimy wszystko to, co dzisiaj będziemy jedli oraz pili, to strzelcie koniecznie łapkę w górę i spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków, bo jeśli wam się uda, to od razu nagrywamy dla was kolejny odcinek ze słoikiem XXL, więc jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Natalii, na którym co 3 dni wrzucamy dla was normalne vlogi, to na telefonie wejdźcie do opisu, tam w pierwszej linijce kliknijcie w ten niebieski link Natix i wtedy bez wychodzenia z filmu w okienku, które wskoczy na dole, kliknijcie po prostu subskrybuj. Okej, okay, przyjechaliśmy już do galerii, jak możecie zauważyć za mną jest jeden mały Starbucks i w ogóle w tej galerii jest jeszcze jeden Starbucks, który jest zdecydowanie większy od tego. No właśnie Natalia, nie wiem czy my powinniśmy iść tu, czy od razu do tego większego. Chyba wydaje mi się, że powinniśmy iść do tego większego. Pytanie tylko co tam zamawiamy, bo my Starbucksa totalnie nie znamy, nie? Wiem, że jakieś zróżnicowane rzeczy, jakieś słodkie, słone napoje, ale no co jest, to nie mam żadnego pojęcia. Dobra, to po prostu idźmy i zobaczymy widzowie, co uda się o tej godzinie dostać. No dobra, zakupy Starbucks zielony, mamy trzy pełne torby, co prawda może nie za duże, ale są wypełnione na maksa. Wzięliśmy i słodkie rzeczy, i słone rzeczy, i napoje, więc mamy dosłownie wszystko z każdej kategorii. Trochę zobaczyliśmy, jak to wiecie, w Starbucksie. Mam paragon, więc znowu wam pokażemy, ale najpierw musimy no, dojechać i pokazać wam, co kupiliśmy. Dojechaliśmy już ze wszystkim do domu, chociaż była mała przygoda po drodze, bo w samochodzie okazało się, że nie wzięliśmy jednej rzeczy i no musiałem lecieć do Starbucksa ją dokupić, ale tak oto wyglądają wszystkie rzeczy, które udało nam się dostać. Lecąc po kolei mamy tak, czekoladę mleczną w kształcie monety z logiem Starbucksa. Dalej mamy czekoladę mleczną, ale w papierku i w ogóle nie wiedziałem, że Starbucks coś takiego sprzedaje. Tutaj mamy jakieś Starbucksowe ciastko korzenne. Tutaj rzecz, po którą musiałem wracać, czyli jogurt crunchy z malinami i powiem wam, że to wygląda mega dobrze. Tutaj mamy muffin z jagodami, tutaj jest gofr belgijski, ciastko z czekoladą, są z salami i serem, Natalia? Tak. Tutaj jest focaccia z salami i serem, donat z posypką taką cukrową i dwa napoje bez żadnej bity śmietanej w ogóle, bo no gdybyśmy brali bitą śmietaną to by nie dojechały, czyli e, berry, hibiscus, coś tam i do tego ice caramel macchiato. Za prawie całość zapłaciliśmy 246,95, bo no trzeba dodać do tego jeszcze prawie dwie dychy za te e, jogurt crunchy, po które musiałem wiecie wrócić. Ty Natalia i my nie mamy pancake'ów, co jest grane? Jak widzicie jest American Pancake, zapłaciliśmy prawie 4 zł za jeden, w ogóle mają inną cenę, 3,98 i 3,97 nie tutaj no, tu nie, nie ma. ma. Tutaj, tutaj też nie ma. Nie ma. Tutaj I tu też nie, nie ma. ma. Mhm. Nie no, nie dość, że nie ma tych rzeczy nie wiadomo jak dużo, to jeszcze mamy o jedną rzecz mniej, bo no, zobaczyliśmy za pancake'i, których niestety nie spakowali. Ale już trudno, wybaczamy, no takie zamówienia duże to raczej mało kto bierze, więc y, załóżmy, że panie mogły się pomylić. I Natalia, to co mamy trzeba teraz spakować do słoików. No dobra, jak widzicie, prawie wszystko zmieściło się do słoika poza tym jogurtem, ale z nim są od początku same problemy. Najpierw zapomnieliśmy go kupić, potem nie mieści się do słoika. Weźmy do lodówki na razie po prostu. No właśnie, to będzie po prostu w lodówce i musimy pamiętać, że jeszcze dodatkowo to jest, wiecie, kolejna rzecz. No dobra, drugi słoik, jak widzicie, też jest przygotowany, tak oto się prezentują i powiem wam, że już jestem tak głodny, mam taką ochotę ja na nie, wiem. że trzeba zaczynać. W takim razie 20 minut czas, start. Za 20 minut standardowo pierwsze osobanie, Natalia, od czego zaczynasz? Właśnie nie wiem, ja jestem taka głodna, że chyba zjem sobie go Wiesz? Goferek, okej, okay. on był dosyć tłusty z tego co widziałem. To prawda, ale nigdy ich nie jadłam, wyglądają całkiem z pogłosu takie grube. Puszyste, no. Ja widzę, więc z racji tego, że jest taka pora, powiedziałbym, obiadowa, zacznę sobie od czegoś może słonego. I moją pierwszą rzeczą będzie fokacja. Będzie fokacja, dlatego że, no właśnie ona po pierwsze jest na słono, a po drugie, wydaje mi się, że będzie jedną z gorszych rzeczy, więc chcę mieć to już z głowy. Ale moi drodzy, nie myśleliście chyba, że będę jadła tego gofra na sucho. Oczywiście musimy dodać cukier puder. Natalia, ty wiesz, że sobie utrudniasz, nie? W tym momencie? Ja sobie ułatwiam, bo suchy gofr jest niedobry. Aha, jak dla mnie to dokładasz sobie kolejnych kalorii i no będzie ci trudniej to wszystko zjeść, ale spoko, dla mnie, dla mnie lepiej. Do gofra wzięłam sobie też kawę karmelową. Okej, okay, ale... Połączenie na maksa słodkie. Dobra, Natalia, mam pytanie, czy ja mogę sobie to podgrzać? Mogę, tak? Dzisiaj możemy podgrzewać? Tak, jak chcesz tracić na to czas, to proszę bardzo, nie? Widzowie, to jest tak zimne, że wolę poczekać i zjeść to, wiecie, ze smakiem na 
czepo. Ale, żeby mieć czas na czekanie, wezmę sobie może coś ym, takiego, chociaż widzę, że jest to donut. No dobra, niech będzie, zacznę od słodkiego jednak. Ale dobra, czas posmakować tego gofra. Ej, smaczny, ale jest bardzo suchy. On ma coś w środku, czy nie? Nie, w środku jest pusty, ma tylko taką posypkę z cukru, ale nie jest taki sztuczny. Jedząc go, wiesz, czuję takie prawdziwe ciasto, nie? No właśnie, ja z tym gofrem mam podobnie, że to nie jest taki sztuczny wybieg, tylko jakby serio oni piekli to na miejscu, tak smakuje. Powiem wam, że już po samym tym donacie zapowiada się naprawdę dobrze, więc ym, no mam nadzieję, że Starbucks dalej nas nie zawiedzie, ale właśnie Natalia... Ym... Zajliczmy z pierwszą rzeczy. Ja też wziąłem sobie do picia naszą kawę i ja zazwyczaj zamawiam karamel frappuccino, to się chyba nazywa, ono jest z bitą śmietaną i karmelem. Ta jest bez tego i też jest mega dobra, bo nie jest aż tak słodka. Do pierwszego usuwania zostało niecałe 10 minut, ale o, poza tym, że Natalia chce mi usłać notatkę z liczbą kalorii poszczególnych rzeczy, to jak widzicie, dostałem też powiadomienie, że wstępne podgrzanie piekarnika zakończone, więc mogę tam rzucić moją fokacie. Ja właśnie biorę ostatni kawałek gofra i pierwsza rzecz zaliczona. I w międzyczasie zrobiła się moja fokacja, taka trochę spocona już jest ten ser, taki... Mi się Garo wydaje, że to będzie mega dobre. Zobaczmy. Ja w ogóle obstawiam, że to będzie najgorsza rzecz z tego słoika, jak wypakowywaliśmy te rzeczy. I chyba zmieniam zdanie, bo ona jest fajna na obiad, nie? Bo to jest takie, wiesz, słone. I tak sprawdzam, słuchajcie, czy ja na pewno wszystko stąd lubię, ale nie, no chyba wszystko lubię, więc e, powinno pójść gładko. I w sumie, Karol, jak ty wstawiłeś już piekarnik i on jest nagrzany, to ja mogę to wykorzystać i też sobie coś wrzucić, nie? No możesz, no. W takim razie biorę mojego croissant. Dobrze, Karol, powiedziałam, czy nie, bo ja zawsze to mówię źle i Karol zawsze mnie poprawia. I idę go wstawić do piekarnika. Uwaga, widzowie, ostatni kawałek i zaliczono, ale powiem wam, że jestem w mega szoku, jakie to było dobre, powiem wam, że Starbucks naprawdę póki co mnie zaskakuje, bo nie zawsze będę taki, wiecie, sceptycznie nastawiony, ale póki co jest naprawdę dobrze. Oho, widzowie, właśnie za dwa minutnik i akurat jak Natalia przyszła z tym swoim rogalikiem, więc Natalia zjesz go dopiero po losowaniu. Ale o tym typie się kręci, zdecyduje kamień pernożyce i ten, kto przegra, ten losuje, dobra? Okay. Uwaga, 3, 4, przegrałem, okay. czyli ja losuję. W takim razie, uwaga, kręcimy i zobaczmy, co do następnego losowania będę musiał robić albo czego nie. Nie będę mógł robić, a jak widzicie nie mogę jeść, ale pić mogę, tak Natalia? No tak, możesz, bo jest o jedzeniu, tak? No nie do końca mi się to podoba, ale niech będzie. Za 20 minut Natalia będzie kręciła. To ja w takim razie wykorzystuję jak najlepiej te 20 minut i biorę się od razu za jedzenie. Hmm, to jest bardzo dobre. W ogóle jestem ciekawa, czy w dzisiejszym odcinku będzie coś niedobrego. No właśnie, też jestem ciekawy. Póki co widzowie, za tą ceną, która no nie była niska, idzie smak, więc yy, no jest ok, ale zobaczymy jak będzie dalej i no z racji tego, że ja nie mogę nic jeść, to wypiję sobie tego berry hibiskusa, którego chyba na Natalii kanale kiedyś testowałem. Zostawaliśmy. I uwaga widzowie, wasze zdrówko. Ale to jest dobre. Oh my god. Coś mi się wydaje, że po dzisiejszym odcinku zostaniesz Starbucksarą. Szkoda, że pijąc to nie mogę, wiecie, jeść różnych rzeczy, bo to jest fajne właśnie do e, po prostu zapijania. Ale nie będę narzekał, bo samo też chodzi mega dobrze. I w ogóle czas na ostatniego gryza. Mega dobre, ale przez to, że ten rogalik jest smaczany, to było to też tłuste, nie? Muszę jeść aż A, no właśnie, ale ja też musiałem po tej fokacji, bo jakby wszystko jest takie tłustawe, nie? Dobra, muszę teraz wziąć kolejną rzecz i z racji tego, że teraz było coś słonego, to może teraz zjem coś słodkiego i. Oj, trochę tam jest takich rzeczy, Natalia. Właśnie chyba zjem sobie tą czekoladową monetę, bo mam ochotę na czekoladę. No ja w ogóle nie wiedziałem, widzowie, że w Starbucksie można coś takiego kupić. To są takie monety, jak kiedyś były, nie Natalia, w sklepikach. To były takie euro i się na gwiazdkę ja dostawałam takie od Tak, <grym> tylko że w cenie tej monety tamtych mogliśmy mieć pewnie ze 100, bo to, to, to kosztowało chyba dychę, nie, 5 zł albo 6 zł. Musiał mieć zobaczyć na parę godzin. No nie, nieważne, ale na pewno więcej niż te monety za dzieciaka, jak się no. kupowało w sklepiku szkolnym. Kurde, jak to fajnie wygląda. No, no. Zobaczymy, czy w smaku to też będzie taka hamska czekolada, jak te monety, czy tak. Nie, no, gizka, tutaj nie? już raczej musi być lepsza. A u nie ma. Makuje trochę tak, jak te Mikołaje świąteczne. Serio? Mm -hmm. Ja bym teraz odpowiedziałem swoją listę, bo trzeba tu zaktualizować. Mam póki co odznaczonego donata, który miał 200 kilokalorii, i w sumie mało. W ogóle te rzeczy są jakieś takie mało kaloryczne. Ty Natalia, ta fokacja miała najwięcej z całego słoika? Tak, i miała 500 530. Ja już, tak, ja, już ja, ten, ja już to zjadłem, czyli ja. największą rzecz mam za sobą. Teraz piję to ber hibiskus, to ma tylko 66. Też jestem w szoku. Myślałem, że ma więcej, bo no jest takie słodkawe. Ja widzę, wykończę ostatnie e, kawałek czekolady. Okej. Okay. No ale ja niestety widzę, do losowania nic jedzeniowego nie będę mógł sobie odznaczyć, więc no, musimy czekać. Ja w ogóle jestem w szoku, bo spójrzcie na ten napój, on ma ponad godzinę czasu, a zobaczcie na ten lód. Jak on się trzyma, nie? Nie wiem, Karol, ile oni tego lodu tutaj kładą, bo zobaczcie, ale tutaj jest kostka. Ale to jest, to jest nadal chłodne. A wiem o tym, bo w moim napoju też te kostki lodu są i powiem wam, że to jest naprawdę zimne. Po takim czasie to jest nadal zimne. Ale ja biorę teraz łyka tej kawy i szukam kolejnych rzeczy, bo muszę teraz robić sobie przewagę nad Karolem. No, radziłbym robić, bo jak Natalia zacznę po losowaniu jeść, to, to już mnie nie dogonisz, nie? Jako kolejną rzecz wybram sobie ciasto kurzenne i ono jest takie ładne, że mi Karol, szkoda go jeść. Ja, no Natalia, błagam cię. Nie, to w sumie nie musisz go jeść, Natalia. Ja bym go nie jadł. Zobacz, ty masz serce zjeść tego 
Miśka. Natalia, zobacz jaką się uśmiecha. No nie rób mu tego, nie mam go czasem. No i ładnie widzę, wiem. Ucho odgryzione. Ale to ciasko jak na razie jest dla mnie najgorszą rzeczą z całego słoika. Serio? Jest takie mocno ostre, ale nie jest takie fajne jak inne ciastka korzenne, jak się kupuje w marketach. Do losowania i do końca mojego niejedzenia rzeczy stało 25 w tej chwili sekund. Ja jak widzicie wypiłem w tym czasie cały ten napój berry hibiskus. A ja kończę moje ciasteczko. Zdążyłam. O i właśnie to miło, więc Natalia kręcisz. No dobra, w takim razie uwaga, Natalia już zakręciła i zobaczmy co tym razem będzie. O, a jest coś ciekawego, czyli Natalia możesz spożywać tylko rzeczy z owocami, aż z następnego losowania. To jest w sumie ciekawe i fajnie, że udało się to wylosować, bo tego chyba na żadnym kole fortuny nie Tak, było. to jest nowa opcja, którą dodaliśmy dzisiaj i... Pierwsze co zrobię, to muszę zrobić napój, bo po tym ciasku chce mi się tak pić, ono jest takie ostre, jak okay. przypraw. Jak napój, jak z owocami ma być? Berry hibiskus. Ale tam są owoce. Tego nie mogę pić, okay. tutaj nie ma, ale tam są No owoce. dobra, tam są faktycznie owoce. Przecież piłem to przed chwilą. O, i w sumie mam mafina, więc to też jest z owocami, bo on jest jagodowy. O kurde, Natalia, zrobiłaś mi ochotę na niego. Ale Dobra, widzowie, ja też idę go jeść, bo w końcu mogę. Jezu, jaki ten berry hibiskus jest pyszny. Mm, ale to jest pyszne. Co tak wolno? Bo ja jeszcze piłam. Aha, ja już to skończyłem. Ma Mafię zaliczony. Powiem wam, że te dwie rzeczy w rankingu są mega wysoko. Ten napój jest przepyszny i ten mafin, jak go jadłam pierwszy raz w życiu, też jest mega dobry. Ja już jadłem go kiedyś, on jest totalnie kozacki, ale no powiem wam, że trochę się nim zapchałem. Ale no z racji tego, że ja Natalię muszę gonić, nie ma czasu na odpoczynek i zastanawiam się, co ja mogę ja z tego... A, słoika wziąć, tam jest kawa, faktycznie. I właśnie, o, może kawę sobie wypiję. Dobra ta kawka, ale gorzka, nie? Nie jest aż tak słodka, chyba że... A no właśnie, bo po, mufi, po, po mafinie mi tak smakuje, ale to może nawet lepiej, wiecie, takie lekkie przełamanie smaku się przyda, chociaż sobie, żeby nie było, wiecie, zbyt gorzko, to wezmę sobie rzecz, której ani ja, ani Natalia jeszcze dzisiaj nie jedliśmy, czyli tę oto mleczną czekoladę w takim jakby batoniku. No dobra, w środku mamy coś takiego, myślałem, że będzie już od razu ta czekolada, ale jednak tutaj jeszcze trzeba to odpakować. O, wow. o mega twarde. Chciałam powiedzieć, że przypomina mi to takie XXL kinderki. No trochę tak, ale nie, smakuje zupełnie inaczej. Jest ok, ale mocno czekoladowe, nie? Tak, żeby zjeść całe to, trzeba będzie trochę powalczyć. Okej, okay, ja w końcu kończę moją mafinkę, ale powiem ci, że ciężko z nią było. No Natalia, trochę się zajęło, ja mam już połowę czekoladki. Ja mam też pewnie wypity cały napój. No ja już mam go zaliczonego, w sumie dawno. Waga zerowanko szybkie. Kurde, Natalia, zazdroszczę ci, że masz go jeszcze, bo napiłbym się tego hibiskusa znowu. No dobra, ale napój wypity, mafin zjedzony i nie mam już nic z owocami, więc muszę czekać do końca tego czasu. Tak mi przykro, Natalia. Ale uwaga, jak kończę tą czekoladę, chociaż mega się zasłodziłem, dobrze to jest gorzkie, ale im dalej, tym coraz łatwiej było to gryź, bo najgorzej było bycie. Za pierwszym razem to zaliczone, a na to jeszcze Potrzebuję chwilę czasu. Jak widzicie, stało mi tyle kawy, ale niestety no nie zdążyłem jej dopić, dlatego że przed sekundą skończyłem się czas, więc teraz ja kręcę kołem. W takim razie uwaga, zobaczmy, co będę miał do następnego losowania, a mam, że mogę jeść tylko rzeczy z czekoladą. I kurde, szkoda, że teraz to losowałem, bo jak widzicie, jedną rzecz zjadłem, ale chyba coś tam jeszcze z czekoladą będzie. Ja mogę w końcu jeść wszystkie rzeczy, a nie tylko te z owocami i zastanawiam się, co mogę zjeść teraz. I... E, ale czekaj, Natalia, ty wiesz, że ty miałeś w środówce e, ten jogurt, nie? Z owocami też go mogła się. Nie, on był z malinami, faktycznie. Nie. Chociaż w sumie ja nie wiem, czy ten jogurt będzie taki super, bo ja się obawiam, że tam będzie jogurt naturalna i ja za takimi nie przepadam. Okej, okay, no dobra, to, to, to w sumie nieważne. I ja z racji tego, że nadal jestem trochę pełna, to idę wstawić piekarnik i sobie zrobię tą fokację teraz. Właśnie, no to ja pokażę z tyłu, zobacz, jaka ona jest tłusta, nie? Aż o. cały papier się wytłuścił. Ale z racji tego, że ja mogę jeść tylko rzeczy czekoladą, to ja Natalia mogę pić wszystko, czy w ogóle nie mogę pić, bo ja nie wiem, jak to ogarnąć. Tam było napisane, jedz tylko rzeczy z czekoladą, więc jeść możesz tylko rzeczy z czekoladą, ale pić możesz wszystko, nie? Okej, okay, czyli i mogę do, dokończyć tę kawkę, tak? Tak. Tak, i masz uwagę? Mm, kawka wyzerowana. I skoro mogę jeść tylko rzeczy z czekoladą, to zjem chyba najbardziej czekoladową rzecz, jaką mamy, czyli potrójnie czekoladowe ciasko, w sumie w rozmiarze, jak widzicie, XXL. No dobra, uwaga, ostatni kawałek, powiem wam, że mega smaczne jest to czasko. Trochę słodkie, ale naprawdę dobre. I kolejna rzecz właśnie zaliczona. Dobra, moja fokacja jest już podgrzana i ona tak ładnie pachnie, że to jest szok po prostu. Kurde, trochę ci zazdroszczę Natalia, bo ja już ją zjadłem, ona jest naprawdę mega dobra, ale w sumie ma sporo kalorii, więc tak łatwo raczej ci z nią nie pójdzie. Mmm, pycha. Ale Karu, jak bardzo chcesz ją zjeść, to możemy się zamienić. Nie, 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 no nie, Natalia, nie, co by ja kiedyś sobie jeszcze zamówię w Starbucksie, ale to na pewno nie dzisiaj. U mnie sytuacja aktualnie wygląda tak i powiem wam, że jest dobrze, bo zostało mi tylko pięć rzeczy, ale idzie z Natalią web w web i z racji tego, że ja mogę jeść tylko rzeczy z czekoladą, to zjem sobie teraz tę monetę, którą Natalia już jadła. Sorry, że przeszkadzam, ale kończę właśnie tą monetę, nie? Monetę. No, to tak sobie. Oho, właśnie odznaczając kolejną rzecz z mojej listy, jak widzicie, zadzwonił minutnik, więc teraz kręci Natalia. W takim razie uwaga, Natalia zakręciła i Natalia do następnego głosowania. Możesz zamienić jedną rzecz z przeciwnikiem, o, tak. czyli ze mną. Z racji
Więc tutaj jest twój jogurt, a ja sobie wezmę, co ty tam masz jeszcze małego? Eee, gofr, Natalia, goferka, tak ci smakował, no. Pobiorę to ciasteczko. Kurde, no dobra. Aktualnie tak wygląda sytuacja u Natalii, jak widzicie brakuje jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzeczy? Oj, to Natalia przegrywasz ze mną, bo mi zostały jeszcze dwa jogurty, dlatego że ciasko korzenne wykreśliłem. Gofr i jak widzicie croissant z salami i serem. Ale ja już kończę moją fokacie i kończę też moją kawę, więc dwie rzeczy mi odpadną. Ja z racji tego, że Natalia przyniosła ten jogurt, wiecie, żeby się wymienić za moje ciastko. Chyba zjem sobie go teraz, bo w lodówce mam jeszcze jeden, a no będę przynajmniej wiedział jak smakuje. Okej, okay, moja fokasia jest jedzona, więc przyszłam na grę z Karola, a i to ma różne warstwy, Patrz, tak? To wsypujesz do środka chyba. Ej, w sobie spoko jest to przemyślane. Ale czekajcie, spróbuję teraz to wszystko wymieszać ze sobą i uwaga. Te maliny weź z dołu. Mogę jak fantazja. Serio? No. Jest fajne, bo jest to coś innego. Jest też zimne, nie? Więc fajne oderwanie od tych wszystkich ciepłych rzeczy i szczerze Natalia, nawet się cieszę, że mi to oddałaś, bo wolę zjeść to niż chyba to ciasko gorzenne. W międzyczasie jak Karol je jogurt, to ja sobie wziąłem to ciastko i wydaje mi się, że ono będzie dla mnie za czekoladowe, bo ono się składa, Karol, z ilu? Trzech czekolad? Chyba tak, no. No właśnie. Pierwszy ogórz jest ale wiecie co, idę chyba za ciosem i zjem od razu drugi. Przyniosę sobie ten drugi ogórz, ale powiem wam, że dopiero teraz poczułem ten pierwszy i chyba jednak rezygnuję, muszę chwilę odpocząć. Ja za to kończę moje ciastko. Oj kurde, Natalia, dobrze ci idzie. Okej, okay, jeszcze. Powiem wam, widzowie, że dawno tak wyrównanego słoika nie było. Ile ci tam zostało rzeczy? Trzy? Chyba trzy, no. U mnie z tym też trzy. Najgorsze jest to, że ja za bardzo nie mam nic mniejszego do zjedzenia, bo w sumie mam gofra albo jeszcze tego rogalika i kurde, chyba wezmę tego słodkiego gofra. Ja właśnie skończyłam kawę i muszę sobie chyba zrobić chwilę przerwy, chociaż nie o... jest tak wyrównanie, ale no nie ma miejsca, muszę chwileczkę odpocząć chociaż. No dobra, goferek wzięty, ja nie będę robił tego błędu co Natalia i nie będę sobie niczym posypywał, bo już wystarczająco mam dzisiaj cukru. Tak już robię ten gofr, tak szczerze. Cukru bardzo, nie? Jest taki dziwny, taki jakby mocno chrupiący w środku, tak jakby miał tam jakieś ciastko, coś takiego. Ogólnie no nie jest zły, ale spodziewałem się czegoś lepszego. Powiem wam, że jem tego gofra, ale o, jest ciężko. Natalia, czy ja mogę dać sobie wodę normalnie i pić wodę poza jakby swoikiem? Mogę, nie? Tak, no. Widzowie muszę, ja się tą wodą trochę zapcham, ale... Nie wiem, dziękuję. W takim razie widzowie wylewam wodę, wydarzyła się mała kraksa, ale posprzątam to i czas na losowanie. Ja w ogóle jak Karol nagrywał tego timelapse, otworzyłam sobie batonika, ale zjadłem tylko jeden taki mały kawałeczek. No dobra, w takim razie uwaga, ja losuję i Natalia do następnego losowania. Mogę spożywać tylko rzeczy poniżej 300 kcal. Aha, super widzowie, że ja na swojej liście nie mam żadnej takiej rzeczy. Zwróćcie uwagę, że moja najmniejsza rzecz pod względem kalorii to jogurt z malinami. A, jeden mogę sobie już odznaczyć, no, ale niestety tego nie mogę zjeść, bo ma ponad 300 kilokalorii, gof ma ponad 400, tak jak są, więc przez kolejne 20 minut nie mogę nic jeść. Z racji tego, że Karol nie może nic jeść, to ja od razu dostałam energii i jakoś zrobiło mi się miejsce i teraz muszę tylko to dobrze rozplanować. Padam na taki pomysł, że będę jadła tą czekoladę na zmianę z tym ciastkiem, bo ono jest strasznie ostre, więc będzie zabijało mi ten słodki smak. Ja muszę zjeść to, to i... O nie, jeszcze Donata w 20 minut, czy mi się to uda? Ty chcesz to teraz zdążyć zjeść? No tak, a jak? Nie, widzowie, nie ma takiej opcji, wydaje mi się. Ja widzowie, jedyne co mogę robić robić to pić wodę, czy też nie mogę? Ja się poczęstuję twoją, dziękuję. Aha, okej. Okay. <śmiech> nie no, widzowie najgorzej, że przede mną leży ten gof, on na mnie patrzy, ale oczywiście nie mogę go zjeść, bo mogę jeść tylko rzeczy poniżej 300 kcal. Ja sobie połamałam moje rzeczy na mniejsze kawałki, żeby mi się lepiej psychicznie jadło i serio jest tak lepiej. Widzowie, no nie żeby coś, ale nie wygląda to najlepiej. W sumie zacząłem się zastanawiać, czy Natalia serio nie zdąży zjeść tego e, te 20 minut. No i jeszcze czas na tego Donata. Ale, czy ty serio trzy rzeczy na razie nie siadła? Uh -huh. Prawie 5 minut minęło i niepokojąco szybko Natali to idzie. Najgorsze jest to, że jestem tak blisko, wiem, że mam tylko trzy rzeczy do zjedzenia, ale no nie mogę nic teraz zrobić. I u mnie najłatwiej wchodzi ta czekolada. Na drugim miejscu jest to ciasko korzenne, a z donatem jest najgorzej, bo on jest cały w tym cukrze. Tak, no. Najgorsze jest to, jest to, że ja tego ciastka nie zdążyłem zjeść, to byłem ciekawy, jak smakuje. Mogę ci dać kawałek. Nie, Natalia, nie, nie, ja dziękuję, ja sobie kupię kiedyś, jak będę, jak będę chciał. Chłopie, jesteś coraz ciężej, ale nie mogę się teraz poddać, bo wiem, że jak teraz się poddam, to Karol może ze mną wygrać, nie? Nie, no co ty, Natalia, normalnie odpocznij sobie na spokojnie, nie ma się co spie to spieszyć, ale Powiem wam, takiego od Donata to ja bym zjadł. Ja na pizowie chwili zostało niecałe 6,5 minuty. Natalii została jedna czekolada, kawałek ciastka i dosłownie gry z Donata. Mam już taki kryzys, że musiałam zjąć gumę do rzucia, żeby sobie zmienić ten słodki smak, nie? Natalii, ty jeszcze chwilę i nie zdążysz o tym. Zdążę, Karol, tylko... Dobrze się przygotowuję i wtedy szybko to zjem. Dobra, uwaga, czas na ciastko. Oj, 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 oj ale ciężko już jest, ale ciężko. Ale nie pamiętaj, możesz zawsze poczekać do losowania. Mm -mm. Ja coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że Natalia nie zdąży, bo zostało 5 minut i 19 sekund. Dobra, zostało mi już tylko dwie rzeczy. Teraz wezmę sobie tego Donata i najlepsze, czyli czekoladę zostawię sobie na koniec. Nie wiem, czy takie najlepsze, ja bym chyba skończył na Donacie, ale no, jak coś Natalia? Ale ile
do końca, jest szansa. Dobra, do nas skończony, ale no nie było łatwo. I teraz najlepsze na koniec, czyli czekolada. Uwaga, to jest czysta przyjemność na sam koniec. Kurde, widzowie, talerz niestety jak widzicie pusty. Jeszcze Natalia musi oczywiście przełknąć, ale no w 3 minuty i 23 sekundy chyba raczej zdąży. No niestety widzowie, przez to pechowe ostatnie moje losowanie Natalia wygrała. Ale mimo tego, że Natalia wygrała, Natalia gratulacje, chociaż e, trochę fartownie, bo gdyby nie to ostatnie losowanie, to, 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 to bym wygrał, w ogóle Natalia żuje gumę. Właśnie chciałam to samo powiedzieć, że Natalia żuje gumę, żeby zabić ten słodki smak sobie, nie? Ale powiem wam, że jestem w szoku, jak ten Starbucks był dobry, bo pomimo tego, że no płaci się naprawdę sporo, to jak już pójdziecie i kupicie coś w Starbucksie, no to raczej będzie wam to smakowało. Kilka rzeczy zaskoczyło pozytywnie. E, my oczywiście nie testowaliśmy wszystkiego, ale większość tych takich przekąsek zjedliśmy, napoje tylko dwa były, bo więcej by się do słoika nie zmieściło, ale mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, chcecie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, trzymajcie się i miłe!